Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma. Nessa época ainda era brando, não é? Não era tão violento, mas de repente ele foi ficando violento e foi derrubando tudo. Foi derrubando com o meio das casas, minhas amizades, tudo foi se mudando. Ia a pé pela praia e voltava de jangado. Saltava aqui, aqui de fronte. Agora você não pode mais fazer isso. Você não pode nem passar, porque é tudo cheio de pedra para conter o mar. No quintal da gente era o mar mesmo. Essa praia e essa praça era nosso parque de diversão. Mas depois o mar foi comendo tudinho, né? Quando o mar começou a capar tudo, Parece que esse aqui acabou. -se. Quando tinha as ressacas, ele lambia a casa e meu pai botava pedra e o máximo chegava nas ressacas a, quase ao teto, né? Foi uma modificação grande demais. O mar é brabo, né? Aí quando uma vem, não quer saber de quem é, derruba mesmo. Olinda, assim, ela meio que para no templo, né? Onde a gente mora, ainda tem um polígono tombamento, então não, não tem esse crescimento imobiliário exacerbado. Claro que as casas mudaram algumas fachadas, algumas coisas, mas isso meio que fora da lei, sabe? Eu chamo isso aqui de minha província amada, porque é muito provinciano mesmo a relação das pessoas. Eu chamo assim porque parecia um interiorzinho, né? Um caso de um lado, caso do outro, um areal. É, a diferença é que o mar não avança mais, não lambe mais a casa da gente e nem mesmo a, a rua, né? E aí tudo está mais calmo, né? Só que tem outros problemas, né? Que é o descaso mesmo com os milagres, né? Eu penso que ela vai invadir, né? Porque se ela invadir, invade logo aqui na frente, né? Tudo com as pancadas, né? Aí a pessoa fica com medo, né? Ela desce todinha, vai lá para baixo, aí fica cheio d'água. 
O pessoal invadindo, invadindo, invadindo. Aqui não tinha nenhuma casa aqui. Não tinha nenhuma. Quando eu saio e não tenho mar, eu já sinto falta, porque você é embalada pelo mar, você já está dormindo ali, ouvindo o som do mar, já, a gente aqui, a gente sente quando o vento muda, quando o mar muda, quando o mar está forte, quando ele tem os sons dele. Para mim é tudo, né? Porque deve dar onde a gente tirar a renda, uma coisa para ajudar no dia a dia dentro de casa. Ia muito, eu gostava, adorava o mal, tanto que ia, olha. Canso de pele, né? Tanto sol que eu levei. Eu adorava o mar. Tem momento que você não pode chegar até lá, não é? é ele está muito agitado, jogando muito, aí não, não, não deve. Aí, é, aí não, não, não dá, é falta de juízo. Me lembro que, na verdade, eram ondas assim que quebraram o paralelepípedo, né? Então, toda a rua é por trás da igreja, do lado da igreja até aqui a casa, não existia, né? Assim, ela estava tudo comido. Ah, então, acho que o Dick, ele não protegeu as casas. Eu, eu, eu não acho, porque os proprietários ainda continuam protegendo suas casas. Poderiam ter feito uma outra coisa, mas eu acho que eles não, não sei, não tinha cabeça, né? Porque o mar estava comendo mesmo tudo e acabou com a praia da jeito, né? O mar virou outra coisa. Às vezes a gente fica aqui só para apreciar, escutar e ouvir o mar. Inclusive, eu perdi um filho nessa obra. A construtora não interditou, não tem a licitação. E foi uma obra eleitoreira e feito muito às pressas. No início, eu cheguei a sentir vontade de, de sair. Mas depois eu vi que para onde eu fosse, essa história iria comigo, então se é para viver, eu vivo aqui mesmo. Eu já sei, a mulher tem que seguir, né? O negócio é ter força e coragem né, de fazer, né? Nunca gostei de praia, não. É, e outra que eu não tinha tempo, não, para isso, não. Deixei, deixei, deixei tudo. E fui trabalhar e criei meu filho aí. O pai do meu filho mais velho, ele não deixou eu trabalhar, não. Aí depois que a gente separou, eu fui trabalhar. Não tive nada na vida dado por homem. Nada que eu tenha dado por homem. Não, não, desde de nova que eu sou só do rumo mesmo do trabalho. E eu gosto de trabalhar, pra mim mesmo, né? Porque eu quero arrumar é meu, né? Não vou contar com a patrão nem nada, né? Tudo é comigo. Maravilha agora, né? Maravilha, você entra onde quer, você vai onde quer, você vai... Você não podia entrar num bar, sozinha, num restaurante, sozinha. O que eles deixavam? Só se você fosse acompanhada, fosse duas, três mulheres? Ah, não, não pode. Eu sou misturada, gosto de tudo um pouco. Sou assim, minhas colegas estão bem. Vou chamar a rapaziada e cair pra dentro aqui. <risos>
À noite, então, aqui, você abre a janela, você tem até medo. É vazio. Os policiais, quando chegam aqui, não respeitam a gente. Diga logo tudo marginal. Se a gente disser que é uma pessoa normal, não. Pra ele, eles querem construir todo mundo como marginal, como bandido. Não pode ser assim, não. Na verdade, o um inferninho, a ilha do Manilhão, era bem perigoso, né? Quem é a prostituição? Tinha quarto pra entrar de saída, casal. Tudo tinha aqui de arma, esses negócios de muita droga, não tem mais disso aqui. Tomava conta disso tudo, agora não tem mais não. Só lugar é a pessoa, né? Era, era como se fosse uma divisa mesmo. E o Inferninho era uma divisa entre a Ilha do Maruim e essa parte da vila. Tem muitos dilemas também, que as pessoas também não, não querem entender o lugar, sabe? Acho que a galera só fazia marginalizar mesmo o lugar e as pessoas, sabe? Aí já entrava num... Um buraco sem tamanho, né? Fica naquela. Você fica pra lá, fica pra cá. A gente aqui tá dormindo, de madrugada a gente escuta aquela zoada. Hum, às vezes uma hora pra jogar água todo dia nas casas. Mas é, é porque aí era pra eles fazerem um paredão. E eles não fizeram nada disso. Essa praia é esquecida. Eu acho bonita a praia da gente, né? Eu tenho muito orgulho de morar aqui. Porque a praia do Rio Lago é uma praia linda, né? Mas sendo que ela precisa um pouco de trato, precisa fazer alguma coisa aqui, mudar aqui. Ninguém não olha pra cá, nenhum prefeito. Pra mim, não existe cama melhor do que o mar. E você se deita dentro do mar, sonha a água, tá te jogando pra lá e pra cá. Então vai curando de muita coisa. Eles não procuram fazer alguma coisa assim, nem pra a gente tá que nem era antigamente. Eu acho que não tem como. Se der com você vai pescar e não pega nada. Não traz nada pra casa. Desde que eu sou criança, eu tenho medo dessa avenida que dizem que vão construir. Eu não sei como seria isso, essa trepidação aqui, que essas casas eu não sei se elas aguentam, entendeu? E não tem como, porque a gente já tá em cima do mar, só se. O que é que eles vão fazer? Indenizar, tirar. Aí, na verdade, vai tirar a história do lugar, né? Tá tendo uma geral de desrespeito, esse negócio de, de, de construir tudo, o que for, em qualquer lugar, sem nenhum tipo de estudo prévio. E fazem muitos estudos também, mas fazem estudos de impacto disso, daquilo, mas não fazem estudo de impacto na vida das pessoas que moram, que fizeram aquele lugar, sabe?
Eu, eu acho que minha terra é aqui e aqui eu vou ficar.